السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سرف المرسلين وعلى آله وصحبه إجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين إن نريد للإسلاح مستطاط وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل لقدة من لساني يفقه قولي مهمان الآية تدب الشاسي قلع سهود رنقلع Allah itu indah, vidhi bilak kegal, pahli cikun dal, jiwidam mudan, tak kuwa, ular tanah mana, enah orang, nengal orang madhya mai, wasiat itu cegi am. Persudha Ramadhan indah, hari bishistha maaya, dene rata nengal lu udah yang, amal, karando boi kundri kena. Namu karya am Allahu Subhanahu Taala, namu ku cegi dudan na, valiur ani graham an, i dibas nengal lu, namu ku hajarun dagan, sadhi cuci enah orang. Abangnya, audari mula iri nu bengil. Itaram pradana perta sanar bengalil. Abangnya punyam kerthama kuwanu. Abangnya priyedi nadiu wanu. Nala paralogat vijayigal te kuda tulur pidu wanu. Namu ke sadhi kumai iri nila. Itriyo algal ingin nu dua ramalan karanu beran abra agrehi ciri. Itriyo algal namlap pola idu pola padleil wan iri keram. Nama abra agrehi kene nende perta. Jelarokya namil nende bintu boi. Abrada samaya, abrada ajale, abrada awadi erti kerjanya abr Allah mengelak yatra yai. Berat celar ke, cari riga maya, prayaan senggal karena, nama pola, idu pola, panlil warano, Allah ini ibadat gel sondam binti gel pola nruwahi kian, sadi kiat abr nama abr abasara. Adunok ke mari Allah ini de, ini anugerahnya, neeri te eted kuwal. Adunu patri boda maguwan, namu ke sadi cedil nama Allah ini tu dikian tu dalil, hamdulillah. Ingin orang awas seram ini um, namu kita lebih kimo, yang ada namu kau rikilum, tirpit tirpa itu kalpikian patah atau orang sengadi. Orang rikilum namu kita nicipi curap ikan sari kehilah. Yatra ramalan namu kita jiwici rikum, Allah ibu ini yatra punyam namu kita rastama ikan sari kimi do unum, namu kita kehilah lah. Macam je, Allah subhanahu taala nicipi curap orang awadi, ada tuh nado barai matra me namu kita jiwici rikan sari kehilah. Aduh, untuk mana? Kadinya boh guna orang orang dewasa ngalum, orang orang nimisha ngalum, aduh kerthya mai, palapradha mai. Vinyogi kan Allah ini de punyang kerasa makan, nama le nama ini asutran je gay, adu bayok perduwi beram. Nama urangan ni mesem bolu, ecom nama le samayan nashte perdu boleh jelah sengadi gelil perdu dana lawade. Urangan ni sanar betul bolu, adu Allah ini de ibadat tak kena diri berendi tu la, serangan le nama le naratram, adi berendi nama le nama le manusia ni tiar aku kubey, a urangan ni sanar bengal ke mumbum, cecah mukhe, pratega maya dikirigal dua agal mukhe, cehidu gundel, a samayan te bolu. Ubagaan itu tidak dinulah. Aduh bolum Allah ini nulah. Punya mai peribarat fikir tidak dinulah. Seramangan ini nama kita erpadram. Terusi ayam, algal ke urus sabaw, urus bodu sabaw. Mudah dan dahulu cal Ramadan ingat berimbo. Tudak kat itu ramai sengkarn. Nama kita pati patna itu seradi kudu. Pali kala naranji kaviyu no. Percaya koraccha ini cillumbo. Berenda urus dalanji itu sendana kajian madhi. Adit itu itu sendu daya atara saf binne kahanila. Tapi ramai ini kahanila. Subahi ki kahanila. Karena Aweshan koranju berdu, apa? Bala terakhir laku orang dah agam karena mori percaya, percaya? Adine kala purut, jiwida terakhir laku purut, iu re sengadi ke nama guru kena prada ni tenen siri cairi kum, nama da aweshu, nama da atal perih umuk ke nama nelanur tu nenul la, awu terah terah sabawa til nelanur tu nenul la, awu sanad dada. Nampi selal Allah ni tenam barat ni tenne, khairul amal, khairul amali, adua muha, etu nala dua ing kalla. Itu nallah perwatanam Allah ini step perta perwatanam itu berada itu aduwa muha, nama kita stiran je ini adalah, wain kalla, aduh koraccha orang kelim stiran je yang sah dikanam, nama kita tarawih ini terang akar tu nama skiri kita nama kita, irwati muno, padilun muno, aduh nallah perhati ke korak wara wara al kini adikam, aduh nallah perhati ke nita macam ni cayam, percaya aduwa muha itu adalah perdana, aduh stiran je yang sah dikanam, tahajud ramalan ini uru bahar nama kita nama skiri kuno, percaya dikanam dimba. Aduh, tiada ubah sih kita bersabar, malah nama kita berada. Macam je, orang yang dah anjingilum, tiada mai sih yang sah dikanam. Itu boleh. Allah perwatahan engkau deh, awe semua naikin diri aku. Aduh, nelayan itu tanah nama kita sah dikanam. Petan nol lah, orang Allah orang boleh guna. Apa yang anum pali lili, asam itu tu nu. Percaya korang cikari mah awe sen korang juga orang juga berita. Ia ur sabar, satu bishan sih kalau sambat dicari tolong. Sabar sih lah, tapi sabar betul. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nirul sah berdiri aduh, karan sah dikanam. Aduh, undur. 
ഈ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ആവേശത്തെ റമദാനിന്റെ അവസാനം വരെ നിലനിർത്തുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനു താൽ അതിന് നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ റമദാനിൽ സവിശേഷമായി എപ്പോഴും ആളുകൾ ഉത്ബോധിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആണ് റമദാനിന്റെ അന്തസത്ത കാരണം അള്ളാഹു സുബാനു താല നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കി കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് തന്നെ റമദാനിലാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഷെഹ്റു റമദാൻ അല്ലതി ഉൻസിലു ഫീഹൽ ഖുർആൻ ഹുദൻ ലിൽ നാസി വ ബൈനാതിൻ മിനൽ ഹുദ വൽ ഫുർഖാൻ ഫമൻ ഷഹിദ മിൻകുമു ഷഹ്റ ഫൽ യസും നിങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കി കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഷെഹ്റു റമദാൻ അല്ലതി ഉൻസിലു ഫീഹൽ ഖുർആൻ റമദാൻ മാസത്തിലാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആകാശലോകത്ത് നിന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒറ്റ ഒരു ഗ്രന്ഥമായി ലൗഹൽ മഹ്ഫൂമിൽ നിന്ന് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് റമദാൻ മാസത്തിലാണ് പിന്നീട് 23 വർഷക്കാലം ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സന്ദർഭങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കുറേശ്ശ കുറേശ്ശയായിട്ട് അല്ലാഹു അവതരിപ്പിച്ചു 23 വർഷം കൊണ്ടാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയ്ക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പക്ഷേ ഒറ്റയായത് മനുഷ്യ ലോകത്തിന് ആഗമാനം സന്മാർഗ ദർശനമായി കൊണ്ട് സത്യത്തെയും അസത്യത്തെയും വേർതിരിച്ചു കാണിക്കുന്നതായി കൊണ്ടിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു എല്ലാവിധ സംഗതികൾക്കുമുള്ള ബയ്യനാത്ത് വ്യക്തമായ ദൃഷ്ടാന്തമായി കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അത് റമദാൻ മാസത്തിലാണ് ഇതിന്റെ തുടക്കം റമദാൻ മാസത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം റമദാൻ ആഗതമായി കഴിഞ്ഞാൽ ജിബ്രിൽ അലൈഹി സ്വലാം ആകാശലോകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് കാന യഥദാറസുൽ ഖുർആൻ കാന ജിബ്രിൽ അലൈഹി സ്വലാം യഥദാറസുൽ ഖുർആൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയും ജിബ്രിലും കൂടി ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുമായിരുന്നു പരസ്പരം ഓതി പഠിക്കുമായിരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഓതി കൊടുക്കും ജിബിരിൽ അത് ശരി വെക്കും ഇങ്ങനെ അവസാനത്തെ വർഷമായപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ മരണത്തിന്റെ ആ വർഷം എത്തിയപ്പോ ആ ദിവസം രണ്ട് പ്രാവശ്യം അത് പാരായണം ചെയ്തു മറ്റെല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ഓരോ പ്രാവശ്യമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവസാനത്തെ വർഷം അത് പൂർത്തിയായ ഖുർആൻ പൂർത്തിയായ സന്ദർഭത്തിൽ അത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പാരായണം ചെയ്തു നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ഹത്തം തീർക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആൻ ഫാത്തിഹ മുതൽ നാസ് വരെ ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ ഓതി തീർക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി അത് നമ്മളും പിന്തുടരുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയ്ക്ക് ജിബിൽ അലൈഹി സ്വലാം ഇങ്ങനെ പാഠം ഓതിക്കൊടുത്ത ആ ഒരു സന്ദർഭം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ പ്രതിഫലമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് എന്നല്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ ഹർഫും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഒരു ഹർഫ് പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഒരു പ്രതിഫലമുള്ളത് മറിച്ച് പത്ത് പ്രതിഫലമാണ് എന്നിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അലിഫ് ലാമീം ലാ അഖൂലു അലിഫ് ലാമീം ഹർഫ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അലിഫ് ലാമീം ഹർഫ് അല്ല അതൊരു ഹർഫാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല മറിച്ച് ബൽ അലിഫ് ഉൻ ഹർഫ് വ ലാം ഉൻ ഹർഫ് വ മീം ഉൻ ഹർഫ് അലിഫ് ലാം മീം എന്ന് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത് പ്രതിഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് എത്ര നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നുവോ അത്രയും നമുക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഖുർആാൻ പാരായണം തുടരണം നമ്മൾ തുടരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിരന്തരമായി പാരായണം ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ച് റമദാനിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല പറ്റുമെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഒക്കെ സാധിക്കാവുന്ന സംഗതിയാണ് എല്ലാ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം നമസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പാരായണം ചെയ്ത് തീർക്കാം പക്ഷെ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും അത് ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും സാഹചര്യമൊക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ പരമാവധി നമ്മൾ അതിന് ശ്രമിക്കണം ഇത് പറയുന്നതോടൊപ്പം അതായത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ പാരായണത്തെ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി എടുത്തു പറയുന്നതോടൊപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഖുർആൻ അങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല ഖുർആാനിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്നാൽ പോലും പ്രതിഫലം ലഭിക്കും മൂന്ന് സംഗതികളാണ് വെറുതെ നോക്കിയിരുന്നാൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നത് മൂന്ന് സംഗതി വെറുതെ നോക്കിയിരുന്നാലും പ്രതിഫലം ലഭിക്കും ഒന്ന് കാബയാണ് കാബയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അതിലേക്ക് വെറുതെ നോക്കിയിരുന്നാലും പ്രതിഫലം ലഭിക്കും രണ്ട് മാതാപിതാക്കളാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ മുഖത്തേക്ക് വെറുതെ നോക്കിയിരുന്നാലും
ഈ ഖുർആൻ തീർച്ചയായും അത് മാർഗദർശനം ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും നേരായ ഏറ്റവും സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാതയിലേക്ക് ഈ ഖുർആൻ വഴി നടത്തുന്നു നമ്മളെ അപ്പൊ ഖുർആൻ വഴി നടത്തുന്ന പാത എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കൽ അത് മനസ്സിലാക്കൽ നമ്മുടെ നിർബന്ധ ബാധ്യതയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആാനോട് നമ്മൾ അനീതി പ്രവർത്തിച്ചവരായി തീരും അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഖുർആാൻ ഇങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നു അർത്ഥം അറിഞ്ഞൂടാ അള്ളാഹു പറയാണ് ലാ റൈബ് കിതാബ് ഈ ഗ്രന്ഥം ഇതിലൊരു സംശയവുമില്ല ഇത് മുത്തക്കൾക്ക് സന്മാർഗദർശനമാണ് ഇത് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്തു പക്ഷെ നമുക്ക് അർത്ഥം അറിഞ്ഞൂടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഖുർആൻ നമുക്ക് സന്മാർഗം കാണിക്കുക നമ്മൾ ഫാത്തിഹ ഓതുന്നു ഫാത്തിഹയിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥന ഫാത്തിഹയിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് അതാണ് ഫാത്തിഹയുടെ മർമ്മം നമ്മൾ ചോദിക്കണം അള്ളാഹുവിനോട് എല്ലാ നമസ്കാരത്തിലും പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു നിർബന്ധ നമസ്കാരങ്ങളിൽ എന്റെ നാഥ എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരി നമസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ എല്ലാവരും കൂട്ടായിട്ട് ചോദിക്കണം നീ ഞങ്ങളെ നേരായ വഴിയിലൂടെ നടത്തണം കൃത്യമായ വഴിയിലൂടെ നടത്തണം നിന്റെ മാർഗം നീ അനുഗ്രഹിച്ച അൻബിയാക്കളുടെ ഷുഹദാക്കളുടെ സാലിഹ്യങ്ങളുടെ പാതയിൽ നീ ഞങ്ങളെ നടത്തണം വൈരിൽ മഹ്ലൂബി അലൈഹിം വലി നിന്റെ കോപത്തിന് പാത്രീഭൂതരായവരോ നിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റി നടന്നവരുടെയോ ആ പാതയിലല്ല മറിച്ച് നേരായ ഒരു പാതയിലൂടെ ഞങ്ങളെ നീ വഴി നടത്തണം ഇതിന് അള്ളാഹുവിന്റെ മറുപടിയാണ് തൊട്ടടുത്ത സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് അലുഫ്ലാം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചല്ലോ എന്നോട് ഇതാ ഈ ഖുർആാൻ അലുഫ്ലാം മീൻ അറബി ഭാഷയിൽ ഇത്തരം അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ഖുർആാൻ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ഖുർആൻ ആകുന്ന ഈ നിസ്സംശയം ഒരു സംശയവുമില്ലാതെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇത് മുത്തക്കൾക്ക് സന്മാർഗ ദർശനമാണ് എന്നിട്ട് ആ സൂറത്തുൽ ബക്കറ മുതൽ സൂറത്തുൽ നാസ് വരെയുള്ള ബാക്കി ഭാഗം മുഴുവനും ഫാത്തിഹയുടെ ആ പ്രാർത്ഥനക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളിത് പാരായണം ചെയ്യുന്നു എല്ലാ വർഷവും രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഒക്കെ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നു ഇതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് തീരെ അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്താണ് ഓതുന്നതെന്നോ എന്താണ് അള്ളാഹു നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതെന്നോ നാം എന്താണ് ഈ വായിക്കുന്നതെന്നോ എന്നും ഒന്നും നമുക്ക് തിരിയാത്തൊരവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും വലിയ നഷ്ടം വലിയ അതിനേക്കാളും വലിയ നഷ്ടം വേറെ ഒന്നില്ല ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മള് നമുക്കൊരു അസുഖം പിടിപെട്ടു ഒരു പനി പിടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാത്തരം അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കാമല്ലോ പനി പിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അസുഖം നമ്മൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി ഡോക്ടർ ഒരു മരുന്ന് എഴുതി തന്നു ആ മരുന്നില് മരുന്നിന്റെ പേരുണ്ട് ചീട്ട് എഴുതി തന്നു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മളത് വീട്ടിൽ വന്നിരുന്ന് വായിക്കാണ് ആ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചാൽ അത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മുടെ അസുഖം മാറില്ലല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വളരെ ലളിതമായ ഒരു സംഗതിയാണത് നമ്മൾ ആ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാവുന്ന ഒരാള് നമുക്ക് വായിച്ചു തന്നത് കൊണ്ടോ ആ അസുഖം മാറില്ല മറിച്ചെന്തു വേണം അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള ഗുളിക അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൻമെന്റ് അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതോ മെഡിസിൻ അത് വാങ്ങി കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്യണം വാസ്തവത്തിൽ അതാണല്ലോ ഖുർആാൻ അള്ളാഹു നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഖുർആൻ ഷിഫ ഇത് രോഗശമനമാണ് ലിമാഫി സുദൂർ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള സകല രോഗങ്ങൾക്കും സകല നിഷേധാത്മക ചിന്തകൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ മുളപൊട്ടിയേക്കാവുന്ന സകല നിഷേധാത്മക വികാരങ്ങൾക്കുമുള്ള പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ശമനം അത് ഈ ഖുർആാനിലുണ്ട് അതിനുള്ള ശമനമാണ് ഈ ഖുർആൻ ഷിഫ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്യുന്നു നിരന്തരം പാരായണം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല കിരാത്തുള്ള പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് ഇമാമിന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു മനോഹരമായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഇത് കാണാതെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇതൊന്നും മോശമായൊരു സംഗതിയായിട്ടോ ഒരു ഒരർത്ഥത്തിലും അതിന്റെ പ്രാധാന്യം കുറച്ചിട്ടോ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ഏറ്റവും നല്ലതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഖുർആൻ ഇഫ്ലാക്കണം അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് ഖുർആൻ ഇഫ്ലാക്കണം പാരായണം ചെയ്യണം അതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം
ഖുർആാൻ എനിക്ക് എത്ര അറിയാം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആലോചിച്ചു നോക്കി ഇമാമിന്റെ പിന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ ഇമാമ് ഫാത്തിഹ ഓതുമ്പോ ആ ഫാത്തിഹയുടെ അർത്ഥം എന്റെ മനസ്സിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടോ അലഹദുല്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ സർവ്വലോക രക്ഷിതാവിനാകുന്നു സർവസ്തുതിയും അപ്പോ ആ അർത്ഥം എന്റെ മനസ്സിലൂടെ വരുന്നുണ്ടോ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വേറൊരു സൂറത്ത് ഓതുമ്പോ അൽഹാക്കുമുത്തു ഒരു പരസ്പരമുള്ള പെരുമ നടിക്കൽ നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു പറയുമ്പോ ആ അർത്ഥം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്താണ് ആ വിപത്ത് ഭയങ്കരമായ ആ വിപത്തിനെ കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് എന്തറിയാം ജനങ്ങൾ ചിതറിയ പാറ്റകളെ പോലെ ഇങ്ങനെ ആയിത്തീരുന്ന ഒരു ദിവസം കടഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രോമങ്ങൾ പോലെ പർവ്വതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാറി നടക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഈ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് ഇമാം ഇങ്ങനെ ഓതുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു ഗാംഭീര്യം ഒരു ഗൗരവം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ടോ അവരൊക്കെ ഈ മഹാവിപത്തിനെ നിഷേധിച്ചു കളഞ്ഞു ഒരൊറ്റ ഘോര ശബ്ദത്താൽ അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ആകട്ടെ ഏഴ് ദിവസം എട്ട് പകലും ഏഴ് രാത്രിയും അടിച്ചു വീശിയ കാറ്റിനാൽ അവരെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അന്ന് ആ ജനങ്ങളൊക്കെ വെട്ടിയിട്ട മരത്തടി പോലെ ഇങ്ങനെ വീണു കടന്നു ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇമാമ് ഓതുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ ചിത്രം ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിരാശപ്പെടാനല്ല പറയുന്നത് ദുഃഖിക്കാനും അല്ല പറയുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിനെ കുറിച്ച് ഒരു നഷ്ടബോധത്തെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് മനസ്സിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബോധം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം എന്താണ് ഈ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രയാസമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ അറബിയൊക്കെ ഇനി പഠിച്ച് ഇതൊക്കെ നിന്നെ മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെയാണ് ഇമാമ് ഓതുമ്പോ എനിക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക വളരെ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ യൂട്യൂബ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണല്ലോ മിക്കവാറും ആളുകൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇല്ലാത്തവരില്ല യൂട്യൂബിന്റെ ഉപയോഗം അറിയാത്തവരില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ പഠിക്കണോ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രോഗ്രാമുകൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഖുർആൻ ഇസ് ഈസി അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ദ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് അറിയുള്ളൂ അതിനുള്ളതുണ്ട് മലയാളത്തിലെ പറ്റുള്ളൂ അതുണ്ട് ഉറുദു അറിയുമോ അതുണ്ട് ഏത് ഭാഷയിൽ വേണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ഒരു ഒരർത്ഥത്തിൽ ഈ മീഡിയ നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എവിടെയും പോകണ്ട ഒരു ഉസ്താദിന്റെ അടുത്തും പോകണ്ട ഒരു പണ്ഡിറ്റും നമുക്ക് അറബി ഭാഷ പഠിപ്പിച്ചു തരണ്ട ഇതൊക്കെ സ്വന്തം നിലക്ക് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാഹനത്തിലിരുന്ന് പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ടും നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ടും നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ടും ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഒരു അക്ഷരത്തിന്റെ പോലും അർത്ഥം നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ നമ്മൾ അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ കണക്ക് പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഖുർആൻ നാളെ പരലോകത്ത് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഖുർആാനിനെ ഈ ജനത വെടിഞ്ഞു കളഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ എന്ന് പിന്നെ നമുക്കെതിരെ പരാതി പറയുന്ന സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും അള്ളാഹുമല്ലാത്തൻ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുമല്ലാത്തൻ ഈ ഖുർആാനിനെ നമുക്കെതിരിലുള്ള ഒരു സാക്ഷിയാക്കി നീ മാറ്റരുത് എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട സന്ദർഭമാണ് കാരണം ഖുർആാൻ നമുക്കെതിരിലുള്ള സാക്ഷിയായിട്ട് വരും ഇത് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഖുർആാനുമായിട്ട് ചെയ്തത് വെറും പാരായണത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നുപോയോ അതിൽ അതിൽ അല്പമെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ എത്ര സമയം ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ സംഗതിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നു നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം സിനിമ കാണാൻ ടി വി കാണാൻ സീരിയൽ കാണാൻ അതിന്റെ ആറാമ് ഹലാലുകളിലേക്ക് ഒന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തീരുമാനിച്ചു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏതൊക്കെയാണ് അതിനൊക്കെ ഒന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ വാട്സപ്പിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒക്കെ എത്ര സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു ഇപ്പോ ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയുന്നത് ആവറേജ് ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിക്കുന്ന അഞ്ചു മണിക്കൂറാണെന്നാണ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ചുരുങ്ങിയ സമയമാണ് ഈ പറയുന്നത് ആവറേജ് അഞ്ചു മണിക്കൂർ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ആയിട്ട് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിലായിട്ട് കാരണം ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ എടുത്തു തരാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ എത്ര ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാണ് അങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോ അഞ്ചു മണിക്കൂർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചെലവഴിക്കുമ്പോ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ചെലവഴിക്കുമ്പോ അരമ
പക്ഷേ അവരൊന്നും തന്നെ ഖുർആൻ പഠിച്ചു തീർന്നിട്ടില്ല കാരണം ഖുർആൻ അങ്ങനെ പഠിച്ചു തീരുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല ഖുർആൻ ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പാഠങ്ങളാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഫാത്തിഹ നിങ്ങൾ അർത്ഥം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു തെറ്റൂല കാരണം ഫാത്തിഹക്ക് ഓരോ ദിവസവും പുതിയ അർത്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും സൂറത്ത് ഉൽ ബക്കറയിൽ പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും കണ്ടെത്താൻ പറ്റും സൂറത്തുൽ നാസിലും സൂറത്തുൽ ഫലക്കലും ഒക്കെ പുതിയ പുതിയ അർത്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എല്ലാ ദിവസവും ഖുർആാനോട് ഇടപഴകുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അടിവ അനിവാര്യ സംഗതിയായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റണം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യപ്പെടണം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കുട്ടികൾ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാത്ത ദിവസം ഉണ്ടാവരുത് ഖുർആൻ പഠിക്കാത്ത ദിവസം ഉണ്ടാവരുത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു നിവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട് അത് കേൾക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഒരു നിവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറബി ഭാഷ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരു ദിവസം മഹരിബിനു ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ സുബഹിക്ക് ശേഷം ഇരുപത് മിനിറ്റ് അരമണിക്കൂർ ഇന്ന് ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ ഒരു സമയം ഇങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ചു ഖുർആാനോട് നമ്മൾ പെരുമാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനോട് നമ്മൾ നീതി കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ നഷ്ടത്തിലാക്കപ്പെട്ടു ഇന്ന് മുസ്ലിം സമൂഹം അനുഭവിക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നു മറ്റേ അമേരിക്കയുടെ അപ്പുറത്ത് ഇസ്രായേലിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് വേറെ കുറെ ഗൂഢാലോചനകളുണ്ട് ഒരുപാട് അതൊക്കെ ശരിയാണ് മറ്റൊരു ശത്രുക്കൾ ഇസ്ലാമിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തക്കം പറത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഖുർആാനെ കൈകാര്യം ചെയ്തത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്തത് അള്ളാഹു സുബാനു താല പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഖുർആാനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നില്ലേ ുംങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഏറ്റവും ഒരു ഒരു മാലയിൽ കോർത്ത മുത്തുമണികൾ പോലെ ഒരു കാവ്യത്തിലെ മനോഹരമായ വളരെ വൃത്താലങ്കൃതമായ ഒരു കാവ്യത്തിലെ വരികൾ പോലെ സംഗീത സാന്ദ്രമായി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു നമ്മൾ അതിന്റെ സംഗീതം മാത്രം ആസ്വദിക്കുന്നു മറിച്ച് അതിന്റെ ആന്തരാർത്ഥം വിട്ടുകളയുന്നു അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ മറന്നുപോകുന്നു ഇവിടെയാണ് സമുദായത്തിന് പറ്റി ഏറ്റവും വലിയ പിഴവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആാനിലേക്ക് മടങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് പരിഹാരത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഖുർആാനിനെ നെഞ്ചേറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം മാത്രമേ നമുക്ക് സന്തോഷം തരുള്ളൂ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുകയും അങ്ങനെ മുഹ്മിനായി നിലകൊള്ളുകയും സത്യവിശ്വാസിയായി കൊണ്ട് ആർ സൽക്കർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നുവോ അവന് ഫലനുഹി എന്നഹു ഹയാസൻ തൊയ്യബ ഏറ്റവും നല്ല ജീവിതം അവനെ നാം ജീവിപ്പിക്കും നല്ല ജീവിതം ഭൂമിയിൽ വേണോ സമാധാനപൂർണമായ ജീവിതം വേണോ ഐശ്വര്യപൂർണമായ ഒരു ജീവിതം ഭൂമിയിൽ വേണോ നിങ്ങൾ വ്യക്തികൾ എന്നുള്ള നിലക്ക് കുടുംബം എന്നുള്ള നിലക്ക് സമുദായങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ സന്തോഷപൂർണമായ ഐശ്വര്യപൂർണമായ സമാധാനത്തിനധിഷ്ഠിതമായ ശാന്തിദായകമായ ഒരു ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഖുർആാനിലേക്ക് മടങ്ങിക്കൊള്ളുക ഖുർആാൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്റെ സ്മരണയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നുവോ എന്റെ ഈ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് സ്മരണ ദിക്കർ എന്ന് ഖുർആാനിനെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചാണ് ആ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ സ്മരണയിൽ നിന്ന് ആർ അകന്നു പോകുന്നുവോ അവനൊരു ഇടുങ്ങിയ ജീവിതമാണ് ഉണ്ടാവുക റമലാനിൽ നമുക്ക് നല്ല സന്തോഷം തോന്നാറില്ലേ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ റമലാനിൽ നമുക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടാറില്ലേ തറാവേഹിന് നിൽക്കുമ്പോ നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോ നോമ്പുകാരന് രണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ത ഫിത്തിര് ഒന്ന് അവന്റെ നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ ഉള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ സന്തോഷം നാളെ അവന്റെ രക്ഷിതാവിനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോഴാണ് ഈ റമദാനിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താ സമാധാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു വെറുതെ പാരായണം ചെയ്താൽ പോലും നമുക്ക് ആ സമാധാനം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് വെറുതെ പാരായണം ചെയ്താൽ പോലും കിട്ടും അപ്പോ ഇതിന്റെ അർത്ഥമറിഞ്ഞ് പാരായണം ചെയ്യുമ്പോ അത് പഠിച്ച് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനുള്ള ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യവുമായി നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോ നമുക്കത് ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹവും സന്തോഷവും സമാധാനവും സംതൃപ്തിയും വളരെ വലുതായിരിക്കും അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന അക്വം എന്ന് പറയുന്ന മാർഗം ഏറ്റവും യഥാർത്ഥ രൂപത്തിലുള്ള ഏറ്റവും സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്
അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ഞാൻ പരിശ്രമിക്കുമെന്ന ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യം റമദാനിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഖുർആാനോട് നീതി പുലർത്തിയവരായിട്ട് നമ്മൾ മാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം റമദാനിൽ സാക്ഷികളായിട്ടുണ്ട് നോമ്പെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ നോമ്പുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പ്രതിഫലാർഹമായ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ കർമ്മങ്ങളായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനോ താല മാറ്റിത്തരും ഇത് നമ്മുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെ ഉറപ്പിലുള്ള അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനമായിരിക്കണം രണ്ടാമതൊരു സംഗതി പറയാനുള്ളത് റമദാനിൽ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനോ താല റമദാനിലെ ആയത്തുകളെ അതിന്റെ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ആ ആയത്തുകളുടെ അവസാനം പറഞ്ഞ ഒരു ആയത്തുണ്ട് നമ്മള് പലതരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ഭൂമിയിൽ ഭൗതികമായ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് പാരത്രികമായ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് കുടുംബപരമായ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ എന്താ പരിഹാരം അള്ളാഹു പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുക എന്നോട് ചോദിക്കുക എന്നോട് മാത്രം ചോദിക്കുക മറ്റാരോടും ചോദിക്കേണ്ട വൈദാതി അള്ളാഹ് പറയാണ് എന്റെ അടിമ എന്നെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ താങ്കളോട് ചോദിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ആ വാചകത്തിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് താങ്കൾ അവരോട് പറയണം എന്നതാണ് ഇപ്പൊ മലയാളത്തില് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ വൈദാസ്ത അലക്ക ഇബാദി അന്നി എന്നതിന്റെ അർത്ഥം താങ്കളോട് എന്നെ കുറിച്ച് എന്റെ അടിമകൾ ചോദിച്ചാൽ എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് താങ്കൾ അവരോട് പറയണം എന്നാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷെ അള്ളാഹു അത് വിട്ടു പറഞ്ഞു എന്ത് പറയാണ് താങ്കളോട് എന്റെ അടിമകൾ എന്നെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അവരോട് വളരെ അടുത്തവനാണ് താങ്കൾ അവരോട് പറയണം എന്ന വാക്ക് അള്ളാഹു വിട്ടുകളഞ്ഞു അറബി ഭാഷയിൽ നിന്ന് ആ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാ അത്ര പോലും അകലം ഞാനും അവരും തമ്മിൽ ഇല്ല അത്ര മനോഹരമായ ഒരു പ്രയോഗമാണ് നോക്കുക എന്നല്ല നബിയോട് പറയാനല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ പറയാം അവരോട് മറുപടി ഞാൻ പറയാം അള്ളാഹു പറയാണ് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ വളരെ അടുത്തവനാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ എന്നെ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ അവൻ ഉത്തരം നൽകും നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ സിഇഒനെ കാണാൻ നമുക്ക് എത്ര സമയം എടുക്കും ഒരു മന്ത്രിനെ ഒന്ന് കണ്ടുകിട്ടാൻ നമുക്ക് എത്ര സമയം എടുക്കും ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അതുപോലെ സെക്രട്ടറി പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് യാത്ര ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമല്ലോ ഒരു മന്ത്രിയുടെ അടുത്തോ ഒരു സിഇഒയുടെ അടുത്തൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് എത്തിപ്പെടാൻ ഇവിടെ അല്ല പറയണ ഈ സിഇഒമാരുടെയൊക്കെ മാലിക്കൽ മുൽഖ് എല്ലാ രാജാക്കന്മാരുടെയും എല്ലാ ആധിപത്യത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹു പറയണ് എന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് വിളിക്കേ വേണ്ടുള്ളൂ ഒരു ചെറിയ വിളി നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചാ മതി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം വേണോ എന്നോട് നിങ്ങൾ ഉത്തരം തേടൂ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കൂർ അവര് നേരായ മാർഗത്തിൽ അകപ്പെടും അവർക്ക് റുഷ്ദ് ലഭിക്കും അവർക്ക് വിവേകം ലഭിക്കും അള്ളാഹു പറയണ് റമദാനിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനകൾ അധികരിപ്പിക്കുക അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എല്ലാ സംഗതികളും പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക അള്ളാഹ്ക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു വിവേചനമില്ല നമ്മൾ ഭൗതികമായി ചോദിച്ചാൽ തരൂന്നു പാരത്രികം മാത്രം ചോദിക്കാവുള്ളൂ റമദാനില് സ്വർഗത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രം ചോദിക്കാവുള്ളൂ എന്നൊന്നുമില്ല എന്തും ചോദിക്കാം ജോലിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം ചെരുപ്പിന്റെ വാറു പൊട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ് നബി സല്ലാ വസ്ലം പറഞ്ഞത് ചെരുപ്പിന്റെ വാറു പൊട്ടി അത് കളഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ചെരുപ്പ് വാങ്ങിക്കണല്ലോ നമ്മുടെ സംസ്കാരം അതല്ല നബി സല്ലാ വസ്ലം പറഞ്ഞത് ചെരുപ്പിന്റെ വാറു പൊട്ടിയാൽ പോലും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുക കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീഖ് അവന്റെ ഉത്തരം അവന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തൊരു ചെരുപ്പ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെരുപ്പിന്റെ വാറ് നന്നാക്കി ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചവിട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് നമ്മുടെ ജീവി ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിനചര്യായിട്ട് മാറണം പ്രാർത്ഥിക്കണം അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത ആളുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഒമൻ യസ്തക്ബിർ അന്നെ ഇബാദത്തിഹി എന്നാണ് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞത് ആർ എന്റെ ഇബാദത്തിൽ നിന്ന് അഹങ്കാരം നടിക്കുന്നുവോ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കുന്നത് അഹങ്കാരം നടിക്കുന്നതായിട്ടാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം പ്രാർത്ഥിക്കുക തഹജ് തഹജൂദിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക നോമ്പിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക നോമ്പ് തുറക്കണ സന്ദർഭം ആളുകളൊക്കെ അശ്രദ്ധരാവണ ഒരു സന്ദർഭം ഒരു ഇഫ്താറൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചാൽ എല്ലാവരും ബിസി ആവണ ഒരു സമയമാണ് കാരണം ഈ നോമ്പിന്റെ നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് പക്ഷെ ആ ഒരു സമയം എന്ന് പറയ
പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു സംഗതിയായിട്ട് കരുതുക അതിനുവേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് നിരന്തരം നമ്മുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും മുന്നിൽ നിർത്തി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനോ താല അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കാനും അത് ജീവിതത്തിൽ നിരന്തരം പുലർത്താനുമുള്ള ഒരു തൗഫീഖ് അള്ളാഹു സുബാനോ താല നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഖുർആനോട് ഇതുവരെ നമ്മൾ പുലർത്തിയ ഏതെങ്കിലും നിലപാടിൽ വീഴ്ചകൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനോ താല അത് പരിഹരിച്ച് യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ ഖുർആനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നാളെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ശുപാർശകരായിട്ട് വരുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മജ് അലൽ ഖുർആന ഷഫീ അല്ലന യോമൽ ഖയാമ അള്ളാഹു മജ് അലൽ ഖുർആന ഷാഹിദ് അല്ലന യോമൽ ഖയാമ اللهم جهاد الشهر الشريف شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعله حجة لنا لا حجة علينا اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يسفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله